What is up everyone? This is Luis and welcome sa isa na namang fitness slash nutrition video. At ngayong araw, ngayong umaga, nandito na naman ako sa Anytime Fitness pa or talaga para syempre mag-workout. Pero may napansin na naman akong kakaiba rito. Yan, Anytime Fitness. Pag nagpa-member tayo dyan, ang goal natin ay eh, syempre maging healthy at maging fit. Pero may kita nyo sa tabi niya, isang restaurant. Kung ang ramen ay isa sa mga favorites nyo, isa itong malaking tukso. Pero hindi lang dyan nagtatapos. Ang tukso, nandito pa ang isa. Ang Kuya Chase. At ang romantic baboy. Mukhang nagigets ko na yung strategy niya. Pero sa mga nagpapapayat, hindi hindi tayo pwedeng magpagapi sa mga yan. Pero hindi yan ang paksa ng video na to. Ang paksa ng video na to ay tungkol sa pagsubok ko sa one meal a day diet or 23-1 fasting sa loob ng isang buwan o tatlong araw. Pero bago ang lahat, samahan nyo muna ako mag-workout. Let's go! I'm working, I wanna be great, yeah Working, I wanna be paid, yeah Every decision I made, yeah I ain't ever been afraid, nah I'm always trying new things, yeah That's how you grow and succeed, yeah Man, you just gotta believe, yeah So listen up while I proceed, yeah Want a couple hundred grand, like, yeah Got a couple hundred plans, like, yeah Man, I do it for the fans, like, yeah I don't do it for the gram, no Do it for the gram, no Do it for the gram, oh, nah I don't do it for the camera I just do it cause I love it Do it cause I want it I can never get enough, yeah Don't judge so quickly Yeah, we all been guilty And this life's real tricky Just keep yeah. your head down yeah. with I've been making tracks so I feel okay I've been making tracks so I feel this way Make them back to back or I'd go insane Every single week it resets my brain I will not retreat from doing my thing Rap track rock, love it all the same Don't judge me cause I play the game Understand art always has to change I do not wanna be put in a box Without this music I know I'd be lost I want my music to finally take off If you hate on me you don't know me at all Keep my head down I don't have no regrets Everybody gets so crazy upset Sometimes it's better to think and reset You never know when you'll take your last breath Yeah, yeah, yeah. Don't judge so quickly Yeah, we've all been guilty And this life's real tricky Just keep your head down with me I want a party like that's B I want a girl call me daddy I want a personal cat B Driving me all around Cali I want a place in the valley I want a hook that is catchy I want my life to be classy Man, I just wanna be high I've been like rolling, they loving my stuff I've been like going, they plays in the club I keep on growing, they see me come up I keep on showing them why they in love Nobody knowing just how we came up If we keep going, we're blowing it up We keep on rolling, it's never enough We in the zone, yeah, they falling for us yeah. Don't judge so quickly Yeah, we've all been guilty And 
This life's real tricky Just keep your head down with me At yun, kakatapos ko lang mag-workout at kailangan ko na kainin yung post-workout meal ko sa bahay. At susunduin ko na rin muna yung girlfriend ko dahil kakatapos lang rin ng klase niya. Kaya I will be seeing you sa bahay para sa aking post-workout meal. Let's go! Intermittent fasting, dalawang salita na mayagpag sa mundo ng nutrition at fitness sa nagdaang ilang taon. Marami na tuwa, marami na galak dahil sa pag-asa na dala ng intermittent fasting para sa mga nagpapapayat. Ngunit sa isang banda, mayroong iba nga na hindi na niniwala, may mga negatibong haka-haka at may mga pangamba na mayroong din daw masamang epekto ang intermittent fasting sa kalusugan. Pero ngayon, narito ako para ibahagi sa inyo kung ano ang aking naranasan pagsubo ko sa 1 meal a day intermittent fasting sa loob ng 30 araw. Kaya ngayon, simulan na natin. At ito pala yung personal logbook ko kung saan ko nilalagay yung timbang at kung ilang calories yung nakain ko sa araw na yun. At sa unang linggo ay ina-expect ko na magkaroon ng massive weight loss dahil sa yung weight loss na yun ay hindi naman nanggaling sa nawalang taba kundi sa nawalang tubig sa katawan mo dahil sa pagpapawis mo sa pagbawas ng calories o sa pagbawas din ng carbohydrates na ini-intake mo. So, ang unang araw ay March 3, 2019 at nagsimula ako sa timbang na 185.7 pounds at nagsimula rin akong i-restrict yung calories ko sa 1,500 calories at sa mga susunod na araw ay maglalaro rin ako sa 1,500 to 1,800 calories at kinabukasan ang timbang ko ay 182.1 at ini-expect ko naman na from 185.7 ay bumaba sa 182.1 kasi water weight lang yung nawala sa akin at hindi ko ina-expect na mabawasan yung taba ko yun may kita nyo sa dito yung picture ko nung mga araw na yun at sumunod na araw March 5, 2019 ang weight ko noon ay 179.6 pounds at ganun pa rin yung calories ko 1,500 massive weight loss pa rin yun dahil sa water weight lang naman yung nawala actually March 5 to March 7, 2019 uh, 179.6 pounds yung timbang ko nag stay lang ako ron stagnant ako ron kahit na ganun pa rin yung calories ko 1,500 calories at kahit na walang pagbabago, hindi ako nawala ng pag-asa. Pinagpatuloy ko pa rin. Mararanasan mo sa weight loss journey mo na magkakaroon ka ng plateaus talaga. At sa March 8 naman, ang timbang ko ay 178.4 pounds. Inobserve ko yung intermittent fasting na 16 hours fasting and 8 hours feeding window. Pero still, 1,500 calories pa rin yung calorie intake ko nung araw na yun. At kinabukas sa March 9, uh, nag-gain ako ng weight. 0.6 pounds lang naman, 179 pounds ang timbang ko nun. At hindi ko lang kung bakit ako nag-gain weight. Pero dahil yun siguro sa tubig na inyong ko, dahil marami akong tubig na inyong ng mga panahon na yun. So, March 3 to March 9, 2019, yun ang unang pitong araw o unang linggo ko sa pag-observe sa one meal a day diet or also known as 23-1 fasting. Ang unang linggo ay puno ng hirap at dun mo may isip na oras-oras yung pagkain at may isip mo rin bumabalik sa isip mo na kung bakit ka ba kumain ng kumain ng mga nakarang araw. Nag-enjoy ka masyado sa pagkain. Pero ang naging katuwang ko nun ay yung water jug ko. Uh, may kita nyo dyan na lagi akong umiinom ng tubig. Yung water jug na yan na nagsalba sa akin sa guto. Hanggang sa maabot ko yung period ng feeding window ko na 8pm. So, ang feeding window ko is uh, 8pm to 9pm. And then, I will be fasting technically for 23 hours from 9pm to 8pm kinabukasan. Ito rin yung unang linggo ng pag-gym ko. Pagsiseryoso ko sa pag-workout ko. At 
hindi wala naman ako masyadong napansin sa workout ko at uh, hindi naman ako pinanghihinaan pero napapansin ko na nararamdaman ko lagi nagutom ako so let's start with the week 2 so sa week 2 hindi ganun kaganda yung linggo na to uh, I have an average weight loss of 1.5 pounds dahil sa birthday ng girlfriend ko sa kalagitnaan ng linggo na yun at ayoko naman maging KJ sa birthday niya so kumain pa rin ako pero in a controlled manner pa rin at I still observe kung hindi ko man ma-observe yung 23-1 fasting ino-observe ko naman yung 16-8 fasting so sa start ng week 3 uh, nag-start ako sa timbang na 178.6 at bumalik ulit ako sa 1 meal a day diet at ino-observe ko pa rin yung 23-1 fasting at dito sa week 3 medyo napapansin ko na yung benefits ng fasting at napapansin ko na rin na medyo may pagbabago naman sa katawan ko. May kita nyo yun dito. Yun. At dito sa week 3, I have an average weight loss of 2 pounds. Uh, okay yun. Uh, hindi ko kailangan magkaroon ng massive weight loss. At hindi naman din natin kailangan yun dahil sa maaaring yung massive weight loss ay muscle wastage. So yun, pumasok tayo sa week 4. Uh, huling linggo ng 30-day challenge ng 1 meal a day diet or 23-1 fasting. At may kita nyo nung huling araw yung picture ko dito. Yan. At ang timbang ko sa huling araw ng 30-day challenge na yan is uh, 175 pounds. At kung susumahin natin from day 1 ng challenge na to, Ang timbang ko is 185.7. At makikita nyo yung comparison dito. So from day 1 to day 30 ng challenge na to, I have lost 10 pounds. Maring 10 pounds lang yan. Maring sa iba maliit lang yan. Pero yung 10 pounds is still a progress. A small progress is still a progress. Ang maliit na pagbabago is isa pa rin pagbabago. And still, 30 days pa lang to. Paano kung gawin pa natin to from 30 days to 60 days to 90 days hindi natin alam kung gaano kalaki yung progress at hanggang dito na lang muna uh, ipagpapatuloy ko yung challenge na to hanggang sa maging inspirasyon na ako sa inyo so please like, comment and subscribe kayo sa channel ko and I will be seeing you on my next video peace